ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೆಳೆಯರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿತಲ್ಲ ಸೇನೆ ಆ ಬೃಹತ್ ಸೇನೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥನಗಳಿದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕೊಲ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಂಹಾರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತ್ರಿಗರ್ತದ ಅರಸರು ಅವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲಿದ್ದ ದ್ವೇಷ ಆದ್ರೂ ಏನು ಕೇವಲ ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಟನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರೆ ತೀರಾ ನಾವು ಶತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಏನಿತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಂಡವರ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಗಡೆಯಾಡಿ ಸೋತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ವನವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿರಾಟ ನಗರಿಗೆ ಅವತಿಗದನ ವಿರಾಟ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಆಳ್ತಿದ್ದನಾದ್ರೂ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಕೀಚಕ ಅವನು ವಿರಾಟನ ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದ ಸೇನಾಪತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಕೀಚಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೆ ಕಂಟಕ ಪ್ರಾಯನಾಗಿದ್ದ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನೇಪಾಳ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅವತಿಗೆ ತ್ರಿಗರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ತ್ರಿಗರ್ತರು ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಗ್ರಾ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರೋ ಮುಲ್ತಾನ್ ಈ ತ್ರಿಗರ್ತರ ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ವು ಮುಲ್ತಾನ್ ಅವತಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು ಸಟ್ಲೇಸ್ ಬಿಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ರಾವಿ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಆಳ್ತಿದ್ದವರು ತ್ರಿಗರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೀಚಕನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು ಕೀಚಕ ತ್ರಿಗರ್ತರನ್ನ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಥ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಕೀಚಕ ವಿರಾಟನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೈರಂಧ್ರಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಬಯಸಿ ಭೀಮನಿಂದ ಹತನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತ್ರಿಗರ್ತರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯತೊಡಗಿದ್ರು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೀಚಕ ವಧೆಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಸುಯೋಧನ ಪಾಂಡವರು ವಿರಾಟ ನಗರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಟನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ಸ್ಯರ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಅವರ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ವಿರಾಟನ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಯೋಧನದ್ದು ಹೀಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ವಿರಾಟನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಇದೇ ತ್ರಿಗರ್ತರ ಸುಶರ್ಮ ಅವನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರಾವನ್ನ ಅವತ್ತಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರಾವನ್ನ ಅವತಿಗೆ ಸುಶರ್ಮಪುರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಸುಶರ್ಮ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮತ್ಸ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿರಾಟ ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಕುರು ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಸುಶರ್ಮನ ಪಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು ಅವತ್ತು ಕೀಚಕನಿಲ್ಲದೆ ಶತ್ರು ದಾಳಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ವಿರಾಟನಿಗೆ ಕಂಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ವಿರಾಟನನ್ನ ಈ ತ್ರಿಗರ್ತರ ಸುಶರ್ಮ ಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭೀಮನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಭೀಮ ಅವನ ರಥವನ್ನ ಪುಡಿಗುಟ್ಟಿ ವಿರಾಟನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ವಿರಾಟನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನ ತಡೆದ ಕಂಕ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಗರ್ತರ ಸುಶರ
ಕುರುಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಐವರು ಪಾಂಡವರ ಪೈಕಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲೋ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನ ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತರು ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜ ಸಹೋದರರು ಅವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ವಧೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವರು ಕಿರೀಟಿಗೆ ಯುದ್ಧಾಹ್ವಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನ ಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತರು ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮಜನಿಂದ ಬೇರಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೌರವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು ತಾನೇ ಸಿಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಅವತ್ತು ಧರ್ಮಜನನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಗರುಡ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚಿಸಿದರು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯ ಆಕಾರದ ಈ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಬಂದು ನಿಂತರು ಇನ್ನು ತನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಹೋದರರ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಗರುಡ ವ್ಯೂಹದ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ದುರಂಧರ್ರಾದ ಕೃತವರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು ಕಲಿಂಗರು ಸಿಂಹಲರು ಪೂರ್ವ ದೇಶದ ಸೇನೆ ಅಭೀರರು ಶಕರು ಯವನರು ಕಾಂಬೋಜರು ಶೂರಸೇನರು ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ಗಜ ಅಶ್ವಸೇನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರುಡ ವ್ಯೂಹದ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಶಲ್ಯ ಸೋಮದತ್ತ ಬಾಹ್ಲೀಕ ಮುಂತಾದವರು ಬಲರೆಕ್ಕೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸುದಕ್ಷಿಣ ವಿಂದಾನುವಿಂದ ಮುಂತಾದವರು ಎಡರೆಕ್ಕೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಗಧರು ಪೌಂಡ್ರರು ಮುದ್ರಕರು ಗಾಂಧಾರರು ಪರ್ವತೀಯರು ನಿಂತಿದ್ರು ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಶತ್ರು ಭಯಂಕರನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರೋಣರು ರಚಿಸಿದ್ದ ಈ ಮಹಾವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಡೀ ದ್ರೋಣರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಶತ್ರುಗಳ ಸೇನೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವ ವೀರರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವತ್ತದು ನಡೆದೇ ಹೋಯಿತು ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಶತ್ರು ಸೇನೆಯನ್ನು ಚಂಡಾರ್ಥ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಧೈರ್ಯ ಗೆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಿಲ್ಲಿನ ಠೇಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ರಥದ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಮೂರ್ಛಿತನನ್ನಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅವತ್ತಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ದ್ರುಪದನ ಸಹೋದರ ಮಹಾಶಕ್ತಿವಂತ ಸತ್ಯಜಿತು ಅವನು ತಡ ಮಾಡದೆ ದ್ರೋಣರನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯಜಿತು ಅದ್ಯಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯಾ ನೈಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ದ್ರೋಣರೇ ಬೆವ್ರೋದಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ದ್ರೋಣರ ರಥದ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಕೊಂದ ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಸೂತರನ್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸುತ್ತ ಮಂಡಲಾಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇಡೀ ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡಿ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಾಂಚಾಲ ಯೋಧ ವೃಕಾಬನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ನಿವರನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ವೃಕನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ಘಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಜಿತುವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ವಿರಾಟನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಶಾತನಿಕ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಅವನು
ಅರ್ಜುನನ ಆವೇಶ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯಾ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಹೊಗಳೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಬಹುಶಃ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದವರ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿರಾಟನನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದವರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ತ್ರಿಗರ್ತರ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನು ಅಂತೂ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಶರ್ಮನ ಸಹೋದರರನ್ನ ಅರ್ಜುನ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತರಿದು ಹಾಕಿದ್ದ ಅವನ ರಥಿಕರು ಪದಾತಿದಳ ಗಾಯಗೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಸುಶರ್ಮ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತ್ರಿಗರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಧರ್ಮಜನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಗಮನ ಇದ್ದದ್ದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕಡೆಗೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಗರ್ತರನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಗರುಡ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದ ಕುರು ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಕಿರೀಟಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಹಾಗೂ ಭಗದತ್ತನ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ ಕಾಳಗ ಶುರುವಾಗೋದಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಜನಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ರು ಈಗ ಇಡೀ ಕದನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ವಾಯುಪುತ್ರ ಭೀಮಾ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗದತ್ತನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಯ ಹಿಂದ